Organizacija Združenih narodov. Ti je ta stavba znana? Morda celo veš, kje se nahaja. To je stavba Organizacije Združenih narodov, kraj še OZN v New Yorku. Gre za domovanje največje meddržavne organizacije na svetu, ki združuje 193 držav in se ponaša s prav posebnim poslanstvom – ohraniti svetovni mir. Pa morda veš, kako je nastala? Za začetek zgodbe se preselimo v leto 1945. Na pogorišču druge svetovne vojne so se bile upletene države enotne, da je potrebno ponovitev vojnega razdajanja za vsako ceno prepričiti. Čeprav so bila mnenja o rešitvi deljena, so se države stringele, da je potrebna nova naddržavna institucija. Nekakšna nova družina držav, ki bi temeljila na prostovoljnem povezovanju in katere člani bi se med sebojno spodbujali k negovanju prijateljskih odnosov. Manj kot pol leta po koncu vojne se je ideja uresničila in dobila ime Organizacija Združenih narodov. Tako kot običajna družina ima tudi skupnost Združenih narodov svoje domovanje in svoj hišni red. Leta 1945 v San Francisco ga je soglasno sprejelo 50 držav, poimenovale pa so ga Statut Združenih narodov. Osnovna pravila ostajajo enaka vse do danes in se glasijo. Spore rešujemo mirno, spoštujemo neodvisnost drugih držav, v organizacijo privabljamo nove države. Glavna organa Združenih narodov sta Generalna skupščina in varnostni svet. Njuna delovanje pa prav tako spominja na družino, ki se recimo odpravlja na izlet. Generalna skupščina predstavlja vse člane družine, torej vse vključene države. Varnostni svet pa le starše, torej le nekaj najvplivnejših držav. Čeprav bodo pri načrtovanju izleta sodelovali vsi člani, bo sta za dokončno odločitev odgovorna starša. Članice OZN so v mnogih pogledih enakopravne. V Generalni skupščini imajo vsaka po en glas, ne glede na velikost in vojaško ali gospodarsko moč. Po drugi strani ima v varnostnem svetu stalno članstvo samo pet velikih držav – Kitajska, Francija, Rusija, Velika Britanija in ZDA. Gre za najpomembnejši organ Organizacije Združenih narodov, ki preišče vsako sporno mednarodno zadevo in jo predloži Generalni skupščini. Če samo ena od petih stalnih članic glasuje proti, sklep ne more biti spret. To pravico petih stalnih članic imenujemo veto in daje stalnim članicam zelo veliko moč. Zaradi pravice veta je bila OZN dolga desetletja hroma in onesposobljena za ukrepanje v mnogih ključnih primerih. Tudi negovanje dobrih odnosov med članicami OZN v Marsičem spominja na odnose v družini. Če van je ne vlagamo, se ohladijo. V ta namen znotraj organizacije obstaja vrsta pomožnih organov, ki zadevajo gospodarstvo, socialo, kulturo, zdravstvo in druga področja. Gotovo so ti znani UNICEF, UNESCO ali Svetovna zdravstvena organizacija. Gre za pomožne organe Združenih narodov, ki rešujejo posamezne globalne probleme. Kot vidiš, ima Organizacija Združenih narodov dela v izobilju. Med tem pa, ko se njenih 37 tisoč zaposlenih ukvarja z reševanjem globalnih izzivov, si mi oglejmo tri ključna spoznanja. OZN je nastala leta 1945, ko so bile države po izkušnji druge svetovne vojne pripravljene stopiti skupaj, morda kot nikoli dotlej. Njena glavna organa sta Generalna skupščina in varnostni svet. Nekateri ji očitajo, da države omejuje v njihovi soberenosti, drugi pa trdijo, da je brez zobi tigr, ki pri reševanju resnih sporov in problemov pogosto nima moči. A k ljupu sem njenim pomankljivostim lahko trdimo. Pri zadevanja Združenih narodov so eden najboljših poskusov človeštva do sedaj, kako ohraniti svetovni mir.